Aber kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Okay, ich dachte, da könnte ich eventuell dagegen schlagen oder ähnliches, damit ich an der Wand kleben bleibe. Äh, drücke Dingsbums, um die Karte zu öffnen. Denkt daran, Markierung zu setzen, wenn ihr auf etwas Interessantes stoßt. Oh. Profundo Lamento. Ja, <lacht> ja, ist zwar schon so einige Jahre her, aber ja, ich habe mal Hollow Knight gespielt. Ah, okay, hier kann ich gar nicht runter. Schätze mal, dann kriege ich wohl irgendwann... Ah, wobei, vielleicht... Von da oben? Äh, ich glaube nicht. Eventuell vielleicht ein Doppelsprung oder so. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Achso. Ich will die ganze Zeit die Leiter runter und gehe da nicht runter. <lacht> Oh, ich habe Schaden bekommen. Wait, ich dachte, das Teil dahinter ihm wäre wie so ein Schild und ich habe trotzdem Schaden an dem aber verursacht. Ha? Huh? Ach so, das war wahrscheinlich der zweite Treffer. Okay, beim ersten Treffer ist wohl das Schild kaputt gegangen. Beim zweiten hat er dann... Schaden bekommen, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es ziemlich gut sein wird. Ich habe ja so ein bisschen hier und da, ähm... Au. Jo, okay, klar. Hier und da mal Clips gesehen gehabt. Ich glaube, so kleine Gameplay-Sachen die vom Entwickler oder so ähnlich. Und ich dachte mir dann schon, als ich das gesehen habe, so, oh, okay, äh, was das Kämpfen angeht, haben die scheinbar da aber ordentlich da eine Schuppe zugelegt. Äh, Schippe zugelegt? Schippe draufgelegt. Au. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Kämpfen so actionreich gewesen war. Wobei das wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten und so gewesen sind. Silbertür? Sieht auf jeden Fall cool aus. Huh. Interessant. Ich merke auf jeden Fall, dass sie da scheinbar in gewissen Animationen auf jeden Fall ordentlich was verbessert haben. Oh, kann ich mit dir reden? Offensichtlich wohl nicht. Oh, der hält ein bisschen was aus. Au. 
Verdammt. Das war ein bisschen zu, zu spät. Ja, das ist mein kleiner Nachteil, wenn ich jetzt nicht mehr parieren kann. Es war keine Stachelgrube, die mich zuerst gekillt hat. <lacht> ah ja, dachte ich mir, das ist ja Schuld gewesen, genau. Bei jedem Tod wird ein Schuldfragment in der Welt verankert. Das Gewicht der Schuld wächst an und verringert sowohl den Gewinn von Inbrunst als auch eure Verteidigung. Allerdings erhaltet ihr dadurch auch mehr Tränen der Abbitte und äh, Martyriumspunkte. Sammelt Schuldfragmente, um euch teilweise zu erholen oder findet jemanden, der eure Bürde erleichtert. Ich kenne da jemanden, der will da meine Schuld haben. Und ich vermute mal, dass der dann irgendwie sich verwandelt oder so. Au. Ach stimmt, warte mal, ich kann durch den Boss an... Äh, durch den Boss, durch, durch den Gegner... Ausweichen kann das sein. War da nicht mal was? Ja. Da war doch was. Zeichen des Meteoriums. Durch Angriffe gegen Feinde und Exekutionen könnt ihr Martyriumspunkte sammeln, mit denen ihr bestimmte Eigenschaften des Büßers verbessern könnt. Kämpft und erkundet die Karte, um mehr Zeichen des Meteoriums zu verdienen. Okay. Oh, ich lass dich einfach mal in der Gegend rumfliegen. Wer bist denn du? Who are you, whose face and name you keep hidden? Ich habe zuerst gefragt, wer bist du? <lacht> no, your name is of no consequence if your footsteps have led you to me. Yerma is mine own, but this is not the right moment. For the steps that my promise inspires are swift, and the will that directs them unshakable. This hatred, which blinds my reason with shadows. I must leave at once. Stählerne Schlachtlanze. Waffenerinnerung. Ihr habt jetzt über das Inventar Zugang zum Bereich Waffenerinnerung. Verwendet die Zeichen des Martyriums, um fortgeschrittene Kampftechnik zu erlangen. Findet die Bußeträger, um noch mächtigere Techniken freizuschalten. Ha. Okay. No! Hm, Gerade noch gesehen, dass da der Boden... Efeu des Aufstiegs. Eine neue Fähigkeit? Manche Oberflächen können erklommen werden. Haltet RT gedrückt, um euch an diese Oberflächen zu klammern und nicht auszurutschen. Ah, okay. An diesen metallenen Verzierungen. Zerkratzte Bleikugel. Rüstet Rosenkranzperlen. Ach, die sind auch wieder da. In eurem Inventar aus, um die Eigenschaften des Büßers zu verbessern. Findet zusätzliche Knoten, um die Anzahl der ausrüstbaren Rosenkranzperlen zu erhöhen. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen bin ich am überlegen, ob ich nicht den erstmal kurz ähm, da einfach liegen lasse, meine Schuld, damit ich da zu diesem einen Typen dahin gehe, damit ich meine Schuld bei dem ablasse. Weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht der sich im Laufe der Zeit verwandelt oder so. 
Ach so, stimmt ja. Genau, die haben ja, die haben bestimmt irgendwelche genau. Irgendwelche Informationen noch da stehen. Irgendwelche Geschichten. Oh, wow, langer Text. Die Nacht war dunkel und voller Nebel. Yama sah ihre Chance, durch ein offenes Fenster in die alte Kirche zu klettern, die unauffällig, äh, die unauffällig einen entlegenen Winkel des Dorfs überwachte. Eine perfekte Nacht für ihr Vorhaben. Mit katzenhafter Gewandtheit kletterte sie eine Skulptur an der Innenfassade hinunter, bis sie den kalten Marmorboden erreichte. Niemand sah oder hörte sie. Sie traten in die Schwärze des Tempels, ihre Augen durchdrangen jeden Schatten auf der Suche nach ihrem Ziel. Und da war es, auf einem Altar am Ende des Kirchenschiffs. Ein silberner Stab, ein altes, heiliges Relikt, das trotz der Jahrhunderte unversehrt geblieben war. Er leuchtete mit einem eigenen Glanz wie eine Art lebendiges Wesen. Es hieß, der Stab sei mit einer unmöglichen Legierung aus ölgesalbtem Silber überzogen worden. Jemma zögerte nicht. Sie glitt wie eine Schlange aus den Schatten, nahm den Stab und spürte sein kaltes Gewicht. Das silberne Leuchten spiegelte sich flüchtig in ihren Augen wieder und verriet, dass sie voller Hass waren und nach Rache dürsten. Niemand wird sie, niemand wird je erfahren, was mit diesem heiligen Artefakt geschehen ist. Okay. Da, 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 da war noch was. Zerkratzte Bleikugel erhöht die Resistenz gegen jeglichen physischen Schaden geringfügig. Ja, hauen wir doch mal rein, ne? Eine robuste Metallkugel, die in die ausgehöhlte Wand eines Arbeitszimmers eingearbeitet ist. Der verantwortliche Mönch wurde zu Tode geprügelt, wodurch sich niemand mehr an ihren eigentlichen Zweck erinnert. Ja, ich glaube, die, die Resistenzerhöhung gegen physischen Schaden hat da nicht viel gebracht bei dem Mönch. Oh, oh, verdammt. Ah, verdammt. Sleep, my child. Sleep. Okay. Dass ich jedes Mal dashe, in der Hoffnung, dass ich dann dadurch schneller bin beim Sprung. Und immer noch nicht realisiert, dass das nicht funkt so nuckelt, weil ich spiele hier nicht Mega Man. Und spiele auch kein 30xx. Es funktioniert nicht. Äh, wo ist die Karte? Ah. Entzündungsschlag. Drückt RB nach einem Angriff um Bo äh, am Boden, um daraus einen mächtigen horizontalen Schlag zu machen. Der wäre Dicto aktiviert oder deaktiviert. Ah, und dafür brauche ich dann scheinbar auch Martyrium. Gestillte Flammen. Drücke RB, um Veredicto zu aktivieren. Ah ne, warte mal. Ist das nicht etwas, was ich bereits habe? Oder ne, das ist etwas, was ich aktiviere. Ach so, das kann ich kaufen. Halviert die benötigte Zeit zum Aufladen von Veredicto. Kaufen wir mal... Oh, was ist das jetzt? Drückt in der Luft RB, um Veredicto mit einem schnellen Luftschlag zu aktivieren. Kann Luftschläge auch abbrechen. Ah, oh, kostet aber zwei. Machen wir das, weil dann kann ich dann auch das ähm, abbrechen. Erhöht die Grundverteidigung. Oh. Das ist nicht verkehrt. Ach stimmt, hier konnte ich nicht weiter und ich habe die Karte mir nicht angeguckt. Wo ist die Karte? Äh. Ah, da ist die Karte. Okay, ich kann hier nicht weiter, denke ich mir mal. Was war da nochmal für eine Taste? 
Nein, nicht diese Taste. Das war auch nicht die Taste, aber nice try. Drückt RB nach einem Angriff. Ach so. Okay. Ach so, okay. Ah, okay, verstehe. Ich muss die Taste nur gedrückt halten, wenn ich daran hängen bleiben möchte. Ansonsten kann ich einfach Wall jumpen. Verstehe. Da habe ich gerade den Angriff gemacht, aber der ist schon gestorben, leider. So, hier jetzt wieder raus. Äh, ist da vielleicht da links noch was? Kann ich da vielleicht irgendwo hochklettern? War ja klar. Ach so, okay. Ach, ah, okay, jetzt verstehe ich. Muss ich nicht unbedingt schon aktiviert haben. Ich kann es auch einfach dann mit diesem Angriff aktivieren. Hat es wahrscheinlich bereits gesagt gehabt, das Spiel, aber ich habe es ignoriert. Das ist ein Aufzug. Resonanzhammer des Bildhauers. Da habe ich was für den Bildhauer. Keiner Vierkanthammer erfahrene Bildhauer verwenden ähnliche Werkzeuge, um Holz in seiner ursprünglichen Form zu bearbeiten. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass ein Künstler, der einen so kleinen Hammer benutzt, Buße tut. <lacht> Wieso so ein klein? Das ist, das ist so ein Kinderhammer aus Plastik oder was? Sein letztes Werk, Teil 5. In diesem Moment wurde der Bildhauer der Zeuge der ganzen Tortur. Äh, der Zeuge der ganzen Tortur war von einem Strahlen geblendet, das von dem frommen Gesicht der Dame ausging. Ein Licht, das so stark glühte, dass es ihn zur absoluten Dunkelheit verdammte. Der alte Mann war für immer geblendet, doch inmitten dieser tiefen Schwärze blieb eine Vision bestehen, die von reinem Licht durchdrungen war. Das schönste Gesicht, das er je erblickt hatte. Okay. Oh, noch ein Item. Oder Falle. Ein leerer Behe Oh, hey! Verheilung. Super. Abkürzung. Da 
Da will ich noch nicht rein. Mirabras der Hafen... Irgendwas? Mirabras der Hafenrückkehr. Bringt den Büßer zurück zur Stadt des gesegneten Namens. Oh. Nett. Fehlender Gesang an die Pharolehrer, den Seefahrer in Zeiten der Not anstimmen. Oh. Sag mir nicht, dass das jetzt meine Schnellreise ist. Das kann möglich sein. Das kann möglich sein, dass das jetzt meine Schnellreise ist. Du kannst nicht mehr an den Gebetpulten das machen, sondern nur noch mit diesem Zauber. Tintenmeer? Vergessener Tribut, da geht's irgendwo links weiter, wa? Eine Münze, die viele Jahre lang als Bezahlung für die nächtlichen Prozessionen verwendet wurde, die durch die Straßen zogen. Als dieses Prozessionen... Als diese Prozessionen allmählich ausstarben, wurden diese Münzen zu einer immer größeren Seltenheit. Der dichte nächtliche Nebel stängelte sich um das Geflecht aus Stämmen und Ästen, das den Wald ausmachte, und kräuselte sich. Aus eben diesem Nebel, der wie ein kleines Leichen, äh, klammes Leichentuch an meiner Haut klebte, traten die Schatten hervor. Sie marschierten in einer Prozession mit trauender Sparsamkeit, jeder ein Träger seiner eigenen Klage und seines grimmigen Gesichtsausdrucks. Verwirrt verwe Verwirrt, vorwärts wehend im Tod. Von diesem unheimlichen Anblick ergriffen, konnte ich nicht anders als sie wie erstarrt zusehen, wie sie sich langsam auf mich zubewegten. Warum muss ich gerade da an... Äh, nicht Ghost of Tsushima. <lacht> ah, Gott, wie heißt das Spiel nochmal? Kurz gucken, ich habe das ja installiert sogar. Äh, äh, Ghostwire, genau. Ghostwire Tokyo. Warum muss ich da gerade an das Spiel denken? Wo dann auch dann mehr oder weniger so eine Art äh, Yokai-Prozession auf einmal ist oder so ähnlich. Du, du hast dann auf einmal haufenweise Yokai, die auf einmal durch die Straßen latschen. Quasi wie so eine Art. Äh, Karnevalszug oder so ähnlich. Einfach da und im nächsten Moment auch mal weg. Kommt einem gerade so ähnlich vor. Ne, verdammt, ich will weglaufen. Kommt einem gerade irgendwie so ähnlich vor. Äh, das ist der Bildhauer. Frey, how can I assist thee, Penet? Da, hast einen Hammer. This mallet is so wonderfully balanced in the hand that it feels quite effortless to move. Know that you have my gratitude, Penitent One. Menich? May the hands of the miracle guide thee, Penitent One. Okay, dann scheinbar im Verlauf der Zeit. Do you wish to purge yourself of your guilt? Und dafür willst du tausend Tränen haben. So be it. The sacrament has been completed. Your guilt has been purged. But will remain my eternal burden. For that is my appointed purpose. Now go in peace. Okay. Hat sich dann vielleicht gerade was verändert? Kann mir auch vorstellen, dass vielleicht erst im 
Ja, es hat sich was verändert. Ich sehe plötzlich Blumen auf seinem Kleid wachsen. Okay. Dann weiß ich ja, was ich machen darf, ne? Sterben gehen. Sterben gehen. Und mal gucken, ob ich aus dem Typen einen Blumenstrauß machen kann. Er ist aus seinem Opa geworden. Ja, mein Opa ist plötzlich zum Blumenstrauß mutiert. Was? Hä? Hä? Was? Hast du irgendwas genommen? <lacht> oh, was ist denn das für ein Ding? Ah, ich sehe schon. Steckt der Boden fest? Lass mich raten. Diese komischen Engel-Dinger da versuchen, den da rauszuziehen. Oder die da. Oder der. Whatever. Wollt ihr dieses Opfer bringen? Was denn für ein Opfer? Äh, erstmal nein. Open up the skin and red flesh. Uncover the lie that my shell conceals. For I am only blood and bones. So allow the chalices to be filled with those who toast kings and priests. Möchtet ihr das Gebet, leerer Behälter? Ach, ge möchtet ihr das geben, leerer Behälter, nicht Gebet? Wie komme ich auf Gebet? Äh, ja, klar, hier. Now I shall grant thee a new flask. Okay. Eine neue Ketchup-Pulle bekommen. Bring me chalices and vials, and I shall fill them with my own blood. Ha. Was ist das? Okay, ich habe jetzt diesen riesen Kelch mit meinem Blut gefüllt. Wahrscheinlich mehr, als ich überhaupt im Körper habe. Und was passiert, wenn ich hier wieder reingehe? Äh, dann zieht die sich aus. Ähm. Ah, okay. Bring me chalices and vials, and I shall fill. Sag denselben Text. Er muss ja nicht gleich so ein extrem Striptease hier veranstalten. Oh. Sieht aus wie als wenn das hier so eine Art Mausoleum oder ähnliches wäre. Was ist das für einer? Ein Wanderprediger oder was? Humbly allow us to present ourselves to your reverence. We are Medardo and Escolastico. Pilgrim merchants and scribes by trade. Ihr seid zwei Personen? Ach, jetzt erkenne ich das. Okay, du hast da unten einen, der gebückt ist, der einen Stuhl quasi mehr oder weniger auf den Rücken trägt und äh, aus irgendeinem Grund einen Korb auf den Kopf. Und auf dem Rücken hast du da diesen einen Schreiber, okay. <lacht> you never know where precious assets may be. What pray? can be unjust or malevolent in walking the roads in pursuit of a twofold profit that of the pocket by selling and that of the spirit by prayer 
While Medardo pays penance in his meditative meanderings, I take care of the business side of things, despairing not a drop of ink to write about the beautiful landscapes of the many varied paths we travel. Warum habe ich das Gefühl, dass der eventuell ähnlich sein könnte wie... Dass der quasi auch eine Quest ist. Aber warum habe ich das Gefühl, dass das so ähnlich sein könnte wie mit dem einen Typen, ähm, dessen Hände gefesselt waren? Ich weiß nicht mehr, waren die Füße auch gefesselt? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der, hatte der die Hände gefesselt gehabt und ist dann von einem Ort zum nächsten gereist. Man musste dem aber helfen, damit er überhaupt weiter konnte und am Ende war er, glaube ich, tot. War er, glaube ich, tot und man hat dann irgendwie, weiß ich nicht, einen versteinerten Zeh bekommen oder seinen verfaulten Zeh oder so und der hat dann auch irgendwie, äh, war, war, war quasi halt so, so ein ähm, Item, was man nutzen konnte, was einen irgendwie verbessert hatte. But go ahead and cast your eyes upon our shop window. Ich habe das komische Gefühl, dass das hier bei dem ähnlich sein könnte, oder es ist einfach wirklich ein Händler. The objects that were lost on voyages have great appeal and fascination, as they have become a reminder of the feat itself. Cast your eyes upon our shop window. Schaufenster. Galera des lebendigen Strauchs erzeugt eine elektrische Ladung, die Blitzschaden verursacht. Der Chormeister erhöht die Chance auf kritische Treffer beim Einsatz von Gebeten. Ja, leider habe ich nicht genügend Kohle. Irgend so ein komischer Typ mit einem verdammt langen Kleid, der oft, äh, bei, bei dem jetzt schon mittlerweile Blumen am Wachsen sind, äh, hat mir mal eben 1000 Euro aus der Tasche gezogen. Is there nothing of interest to you? Äh, doch schon, aber leider habe ich die Kohle für nicht. What a pity. 